Vamos a conversar ahora con el diputado nacional Axel Kisilov. Hola Axel, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, gracias por atendernos. No, bueno, por favor. Bueno, queríamos escuchar, estamos repasando, ayer hablábamos con Mercedes Marco de Pont, hablábamos con diferentes economistas de, de, de diferentes fuerzas políticas para analizar cuál es la mirada que tienen respecto de bueno los primeros cambios, los primeros pasos luego de los cambios introducidos por el gobierno de Mauricio Macri en materia económica. ¿Qué mirada propones? No, la verdad es que me parece que estamos en presencia de una batería, de un paquete eh, de medidas que son las del ajuste. Eh, la verdad es que todavía no podemos ni valorar del todo sus efectos, ni conocer en detalle cada uno de los elementos, pero si uno las enumera, esta medida pareciera que el Fondo Monetario Internacional está a cargo de la economía argentina. Mira, eh, ayer eh, se produjo una devaluación de prácticamente del 40%, un poco más del 40%, este, pero además un aumento sustancial de las tasas de interés, una reducción de las retenciones, apertura de las importaciones, la vuelta, por lo menos en la voluntad, al endeudamiento externo, se anunció también un tarifazo, este, se abrió la cuenta capital, eso, para que quede claro, eh, permitir la libre entrada y salida de capitales de la economía argentina, se redujeron, este, o se preanunció que se va a reducir fuertemente todo lo que fueron los acuerdos de precios, eh, precios cuidados, hubo un acercamiento con los fondos buitres aún antes de asumir, este, con el Departamento de Estados, de Estados Unidos, donde este, el actual ministro de Hacienda este, trascendió que se había comunicado con, con el Departamento del Tesoro y le había comentado cuál era el plan económico, antes de decirlo acá en la Argentina. Es decir, que es un típico plan este, de ajuste, se llama plan de ajuste ortodoxo, está en línea con el con, consenso de Washington, está en línea con con la posición del Fondo Monetario Internacional, no para la economía argentina, que nadie crea que esto tiene que ver con lo que hizo el gobierno anterior, con la situación actual, la verdad que el ajuste, este, la apertura, el endeudamiento, el aumento de tarifas, este, sinceramente yo que estuve como en mi función de ministro yendo permanentemente a las reuniones del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales, encuentro que es una receta no a medida, sino que es una especie de, de receta para cualquier tipo de talle. Lo aplican en todos los países, es lo que han aplicado en los países de Europa, con la excusa de la deuda, ex, de la deuda externa muy grande, lo aplican en crisis, lo aplican fuera de crisis, lo aplican cuando la economía mundial va bien y cuando la economía mundial va mal. ¿Qué diferencia, sí. Axel, qué diferencia este proceso de evaluatorio del que ocurrió durante tu gestión como Ministro de Economía? No, lo que sinceramente yo observo es que han hecho una liberación del mercado. Este, nosotros, eh, a principios de enero... Eh, primero que Prat Gay, eh, en su conferencia de prensa, dijo que de 2011 a 2015 se había devaluado algo así como un 230%. Una mentira, porque comparó el tipo de cambio oficial, que era 4, no con el tipo de cambio oficial, sino con el que él mira, que es el financiero que ya estaba en 14 y pico. Uh -huh. La verdad es que el tipo de cambio oficial pasó en 2011 de valer este 4 y algo a valer 9 y algo, es decir, uh -huh. que fue 133%. Y en un solo día, el día de ayer, este se produjo una devaluación del 42%, creo, por ahora. Sí, sí. Este, de 980 a acá... operaciones. Uh -huh. Sí, también llamativamente Clarín y La Nación, que tanto estuvieron allá, también hubo Blue. El Blue estuvo bastante por encima de ese valor, pero ahora miran el tipo de cambio de Macri. Este, o sea que hay muchas cosas superpuestas. Yo digo mis preocupaciones, simplemente, si hay tarifazos, aumento de la tasa de interés, devaluación de brusca de la moneda, eh, reducción de las retenciones, este, libre entrada y salida de capitales, apertura del mercado de, de, a las importaciones, y lo que va a haber es inflación, caída del salario y recesión. O sea, es, ¿había otro camino? Digamos, ¿Había otro camino para salir de la situación en la que estábamos? Pero hubo 12 años de otras políticas. 
la situación en la que estamos... Pero también fueron 12 años que, no, alto, que nos llevaron al lugar en el que no, quedamos. No, espera, sí, el lugar en que quedamos, que es un desempleo del 5%, crecimiento de la economía, este año hasta los más macristas aceptan que este año la economía está creciendo, mm. que el empleo está creciendo, cada tanto tiran sus eslogan de campaña, la economía está estancada hace cuatro años, pero no se lo creen ni ellos, porque cuando empieza a haber despidos, y cuando empieza a haber este, suspensiones, y cuando empieza a haber problemas en el mercado laboral, eso se ve en la calle y en todos lados, sí, sí. y lo siente la gente. Entonces ese era un invento que ellos hicieron, que la economía estaba muy mal, para justificar un plan de ajuste, que es el que quieren aplicar siempre, por eso uno mira a los economistas que han puesto, y quienes acompañan al gobierno de Macri, y los sectores económicos que están por detrás del gobierno de Macri, indudablemente tienen un plan permanente, que es el plan de ajuste. Y es lo que están llevando adelante. Por eso yo digo que las excusas, las herencias, es todo un verso. Uh -huh. Es lo que querían hacer, es lo que hace la ortodoxia cuando llega al gobierno eh, para encontrar devaluaciones de similares a las que produjo en un día el gobierno del PRO. Hay que ir al 55, hay que ir al 75, hay que ir al 81, hay que ir al 89, hay que ir al 2002. Dos. No hay muchas experiencias históricas. Te digo, yo ayer observaba el precio del trigo y subió un 41% ayer. Así que esto va a ir también al PAN. Uh -huh. eh, eh, buen día. Han hecho, realmente han hecho toda la, todas las tropelías el mismo día. Y eso vino acompañado también con otras medidas porque... Ayer participamos los diputados del bloque del Frente para la Victoria este, de un multitudinario acto. Eh, se calculaba 20.000, 30.000 personas, pero uno mira cualquier foto hoy en los pocos diarios que la sacaron, este, página 12, tiempo argentino. No, impresionante, ahí, lo destacábamos en el comienzo del programa. La verdad, muchísima no, gente no, ayer. A, a, muchísima gente, tanto como fue la despedida de Cristina, mientras cuando fue la asunción de Macri que... La verdad que la concurrencia fue pobre, es un análisis objetivo. Había, digamos, las cámaras de, de, de los canales de televisión este, eh, aplicaron aplicaron el Zoom sobre la, la, la pequeña concurrencia. Sí. Así que, bueno, estamos ante una situación eh, que a nivel informativo es bastante, bastante llamativa. ¿no? Kisilov, buen día. Pablo Jiménez lo saluda. Eh, ahora, bien, coincido eh, digamos, en parte con, con el análisis, es, es cierto que está haciendo un, un ajuste eh, muy ortodoxo el gobierno de Mauricio Macri, era lo que se preveía también, digamos, eh, si bien lo marcaron ustedes, eh, también desde, desde muchos análisis que veníamos haciendo decíamos que era, era lo que iba a pasar, Digo, no, 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 no se encuentran sorpresas dentro de las primeras horas del gobierno de Mauricio Macri. Ahora, también eh, quería consultarte si... ¿No cree que eh, también hubo medidas como el retraso de algunas medidas respecto a las economías regionales, por ejemplo, o algunos sectores que se les complicó en el último tiempo la producción porque no podían importar ciertos eh, ciertos bienes eh, fundamentales para, para la producción, o inclusive también algunos errores que pueden tomarse como eh, el exceso de venta de dólar futuro por parte del Banco Central? ¿No cree que esos también fueron algunos errores que llevaron a, una, a, esta, a esta situación o que se terminen tomando estas medidas? Mira, estamos adelante de, de un equipo económico ortodoxo, mm. eh, que, neoliberal, que coincide con, con el recetario neoliberal, neoliberal y lo está aplicando. Yo creo que lo hubiera hecho en todos los casos. Después podemos hablar, qué sé yo, de, del tema de, de la, del comercio internacional, que afectó fuertemente a algunas economías este, regionales porque no había mercado, no por cuestiones de precio. De hecho, no hubo problemas productivos. Tampoco hubo, compensa tampoco hubo compensaciones o dólar sí, diferente sí que como hubo. reclamaba. No, no, sí que hubo, sí que hubo. Hubo programas para la economía del vino, para la... Hubo, lo que pasa es que si no hubiera habido realmente una catástrofe social, que no la hubo, este entonces yo creo que también hay mucha, mucha falsedad en el discurso y mucha complicidad de algunos analistas económicos porque la verdad que estos 12 años nos dijeron que había que aplicar el ajuste, evaluar más fuerte, hacer un tarifazo, y estos 12 años son, es mucho tiempo, o sea que si había enormes desequilibrios que requerían este tipo este tipo de, de medidas este, de medidas violentas contra...
contra el bolsillo de los trabajadores, contra el empleo. Bueno, eh, no entiendo cómo duró 12 años sin que pase esto. Yo creo que era otra matriz, este, otra matriz política y, otra, y otros objetivos y otras prioridades la que llevó adelante una política industrial, una política de desarrollo, una, es muy distinto. La verdad es que estamos mirando a los sectores concentrados, uh -huh. al sector financiero, al sector agroexportador, esos son sus clientes, claro, digamos, claro, claro. Y, sus, y sus apoyos. Yo, yo creo que esto es bastante claro y transparente. Después quería hacer un pequeño comentario sobre la cuestión del dólar futuro. A ver, sí. eh, el gobierno venía vendiendo futuro durante todos estos años, eh, lo que pasa es que la política monetaria la ponía el, el propio gobierno. Un futuro, los dólares futuros, cuando uno tiene una política de administración del tipo de cambio, es para el tipo de cambio de hoy y para el tipo de cambio de los próximos meses, porque obviamente si hay una desalineación entre el tipo de cambio que se espera dentro de tres meses, cuatro meses y el actual, este, la política cambiaria no es consistente. Lo que se hizo es, tanto en el mercado de futuros como en el mercado de tiempo. ¿Qué pasó cuando... Brad Gay, el propio Macri y otros referentes del PRO en el contexto del proceso electoral, que ya se veía que había probabilidades de que ganara la elección sí. Macri, empezaron a decir que iban a hacer una devaluación como la que hicieron, y bueno, generaron realmente un, un cambio anticipado en la política monetaria futura, pero mientras el gobierno seguía, no podían convalidar la devaluación de Macri. La devaluación de Macri la tenía que hacer Macri. Y los costos de la devaluación, incluyendo los futuros, son costos de la devaluación que ha decidido este gobierno. Nosotros seguimos con la política monetaria normalmente y simplemente el desarreglo que hubo es que, como estaba, que iba a haber un dólar, a, incluso decían a 16, a, a 15, a 14 en el futuro, eso generó que los contratos a futuro, jugando a la timba de que sí. ganara Macri, empezaran a moverse para ese lugar. Pero bueno, el Banco Central no podía convalidar la devaluación que iba a hacer Macri. Primero, durante toda la campaña dijeron que no había reservas, porque aunque las reservas eran 25 mil millones de dólares, ellos decían que, por ejemplo, el SOC con China, que eran 11 mil millones de dólares, era una mentira, no existía, papelitos pintados, despreciaban la moneda china, la economía china y la decisión del gobierno. Hoy, de lo que yo veo, lo único que se ha aportado este gobierno es convertir en dólares parte del SOP chino, cosa que podíamos hacer nosotros también, en la negociación nuestra, es decir, estamos usando el SOP chino sin arrepentirse y sin marcar el error nada falso que cometieron al decir que eso no era no era dinero con tanto insonante, no eran recursos de reserva, este, porque lo han dicho cuando decían que eran 3.000 millones en las reservas, 1.000 millones en las reservas, ahora están convirtiendo creo que 3.100 millones de dólares del SOP chino en un día sí. eh, que era parte de las reservas, o sea que las reservas eran reservas y son de 25 mil millones de dólares, ahora 24 mil 200, digamos. O sea que mintieron con el tema de las reservas, mintieron con el... Lo mismo que me estás diciendo vos, todo eso era con el objetivo de justificarte, como hay pocas reservas hay que devaluar, como hay tal cosa hay que devaluar, pero lo que quieren hacer es la devaluación. Si uno ve quienes los aplaudían en la UIA, son sectores que siempre les han pedido una devaluación, más allá de cualquier circunstancia. Por eso es difícil decir... Este, a una ante, ante cualquier situación, cuando uno conoce que una persona tiene una tendencia a, a qué sé yo, si se iba a comer, dice, bueno, hoy como por tal cosa, hoy como por tal otra, pero no. Este, me parece que hay que mirar que este es un grupo sí. este, económico que tiene este, pero ¿a, qué ¿A qué precio está viendo? Si se... una, una, una ideología y una forma de ver la economía argentina que coincide con la del Fondo Monetario Internacional y con la de los planes sí. de ajuste implementados tantas veces, y los resultados de los planes de ajuste son caída del salario, caída de las jubilaciones, caída de, de todo lo que es la política pública, y particularmente esto termina redundando en problemas de empleo. Uh -huh. no, no, no hay otro camino. Y, aquí, y eso es lo que aún en circunstancias... Axel, no me, no me estás contestando a qué precio es sí, el sí, dólar. Nacional, sí, perdón, igual <risa> aún en circunstancias complejas de crisis internacional, este, como es la que se está experimentando ahora, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nuestro gobierno, evitó descargar esa crisis internacional en la espalda de los, de los jubilados, de la gente común, de uh -huh. los trabajadores. Sí tuvimos algunas, algunos entredichos con los bancos, con los sectores concentrados, con, este, con el sector financiero,
financiero porque nosotros les regulamos las tasas, que ahora las se regularon para que el crédito al consumo y el crédito productivo fuera barato y no generaran este, medidas de ganancias excesivas para el sector financiero. Bueno, todo eso ahora se acabó, ahora uh -huh. viene la política neoliberal y la política neoliberal descarga sobre la gente. Axel, gracias, un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Axel Kisilov, diputado nacional y ex ministro de Economía. ¿sí?